La Forestale blocca il cantiere per la realizzazione di una centrale biogas a Carmiano, non avrebbe le autorizzazioni necessarie, quindi scattano i sigilli. Tre colate di cemento e uno scavo dal diametro di 30 metri. Finisce sotto sequestro lo scheletro di quella che dovrebbe diventare la centrale a biogas nelle campagne tra Novoli e Carmiano. Ricade nel territorio di quest'ultimo comune in località Sali Rossi. L'intero cantiere è finito nel mirino del nucleo investigativo NIPAF del Corpo Forestale dello Stato di Lecce. L'irregolarità contestata riguarda la totale assenza di autorizzazioni. La società committente, la società agricola prospettiva in Fito Energy SRL, Brindisina, ha intenzione di costruire qui un impianto cogenerativo per recuperare il calore attraverso il biogas, un impianto insomma che produce in maniera combinata e non separata elettricità e calore. Per avviare i lavori la società aveva presentato una DIA, una dichiarazione di inizio attività, nel novembre del 2011. Su disposizione del comune dell'Asla di Lecce però ha dovuto rimodulare il progetto per aumentare la distanza dai centri abitati, in particolare da quello di Novoli. La centrale a biogas è stata spostata così di 250 metri rispetto all'area iniziale per la quale era stato richiesto il via libera. Nuovo luogo, nuova particella catastale, dunque sarebbe stata necessaria una nuova autorizzazione, che non c'è stata, poiché l'impianto è per un pelo della potenza di meno di un megawatt, vale a dire di 999 kW, avrebbero dovuto essere richiesti l'autorizzazione unica regionale e il relativo permesso a costruire. Per gli uomini della Forestale non c'è stato niente di tutto questo e la mancanza dei previsti titoli abilitativi in materia urbanistico edilizia ha portato ai sigilli. Sono stati apposti su un terreno che misura complessivamente 2000 metri quadri, sulle tre piattaforme circolari in calcestruzzo dal diametro di 18 metri ciascuna avrebbero dovuto essere queste le basi dei grossi silos alti 15 metri utilizzati come biodigestore ve la dire come serbatoi che avrebbero dovuto non bruciare ma digerire come se fossero lo stomaco di una persona il materiale di scarto utilizzato dall'impianto e il cui trattamento avrebbe consentito la produzione di biogas. Il sequestro riguarda inoltre anche lo scavo circolare di 30 metri di diametro nel quale avrebbe dovuto trovare posto la vasca alta 6 metri per la raccolta dei reflui.